హలో గైస్ అవర్ ఎలా ఉన్నారు హోప్ యూ అలర్ డూయింగ్ గుడ్ సో విషయం ఏంటంటే ఇవాళ మనము హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్లో ఉన్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే సో ఏంటంటే మనం ఇవాళ ఇక్కడ నుంచి మనం లోనావాలో వెళ్తున్నాం అనమాట త్రీ డేస్ అంటే అక్కడ ఏమున్నాయి ఏం చేద్దాం అని అయితే నాకు ఇంకా క్లారిటీ లేదు మేబీ ఆన్ ద ఫ్లైలో చూద్దాం చలో మనం ఇక్కడ నుంచి బేగంపేట వెళ్ళిపోయి బేగంపేటలో మనకి ట్రైన్ అనమాట నైన్ ఓ క్లాక్కి సో అది పిక్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి మనం ముందుకు వెళ్దాం చలో మనం మెట్రో కోసం వెయిటింగ్ అనమాట అది అటెల్ లేదు ఇటు వచ్చే దానికోసం వెయిటింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అగైన్ సో మనం అయితే ఆల్మోస్ట్ లోనావ్లో రీచ్ అయిపోయాం ఇంకొక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది దిగేసి బిల్ స్టార్ట్ అవ్వదు సార్ సార్ మనం అయితే మొత్తానికి లోనావ్లో చేరిపోయాం వచ్చేసి ఏంటంటే మనది ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ టూలో దిగింది ట్రైన్ కానీ అటు పక్క ప్లాట్ఫామ్ వన్ అటు ఇటు పక్క నా త్రీ ఇను ఫోర్ అనమాట సో ప్లాట్ఫామ్ వన్ సైడ్ అంత దాన్ని ఏమంటారు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అంత లేదు అందుకు ఇటు పక్క వచ్చేసాం అంటే ఇటు పక్క వచ్చేసి ఇటు పక్క మెయిన్ రోడ్ లాంటివి ఏవో ఉన్నాయి చూద్దాం అది కదా పద సో ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో అంటే దగ్గరలో అంటే ఒక టూ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఒక రూమ్ ఉందనమాట సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం యాక్చువల్లీ ఇంకొక హాస్టల్ చూసా ఫస్ట్ హాస్టల్లో ఉందా అనుకున్నా హాస్టల్ చూసా హాస్టల్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందనమాట కానీ హాస్టల్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది రేటు కూడా రీజనబుల్గానే ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు పది కిలోమీటర్లు అంత దూరం అది లోపలికి అనమాట సో మళ్ళీ ఏంటంటే మళ్ళీ మనకి గోవాలో లాగే రిపీట్ అవుతుంది ఏంటంటే లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయట రావడం అరగంట ఇదంతా గడబరిస్తాడు దాని తోడు మన దగ్గర ఇప్పుడు వెహికల్ కూడా లేదు సో ఆ లోపలికి వెళ్ళాక అక్కడ దగ్గర వెహికల్ లేదనుకో అదో బొగ్గు బాల అనమాట అందుకే ఇక్కడ నేను ఇంకా ఊర్లో ఉన్న ఒక రూమ్ తీసుకుంటున్నా సో వీడేమన్నాడు అంటే నాకు ఒక వెహికల్ కూడా అరేంజ్ చేస్తా అన్నాడు మనం తిరగడానికి సో వెళ్ళి ఒకసారి ఆడుతూ మాట్లాడి ఆ వెహికల్ ఐదర్ బైక్ ఆర్ కార్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దొరికితే అది తీసుకుని తిరుగుదాం అనమాట చేయలో యాక్చువల్లీ నాకు ఈ రోడ్స్ ఈ ఇల్లు ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్లో అవి చూస్తుంటే నాకు కొచ్చి గుర్తుకు వస్తాను అనమాట కొచ్చిలో కూడా అంత ఎట్లాగా ఉంటాయి కదా సో అది గుర్తుకు వస్తుంది చాలా బాగా ఉన్నా కదా సో ఫైనల్లీ మనమైతే రూమ్ వచ్చేసాం అనమాట ఈ రూమ్ వచ్చేసి సారీ ఈ హోటల్ పేరు వచ్చేసి హోటల్ స్కై ఇన్ ఇక్కడ హైవే మీద ఉందనమాట రూమ్ అయితే బాగుంది ఇదో ఇట్లా ఉందనమాట ఏసీ రూము ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పడింది పర్ డే ఇది కథ సో కింద వీడితోనే మాట్లాడా యాక్చువల్లీ వీడు కార్ అన్నాడు కదా అది కారు రెంటల్ కాదంట ట్యాక్సీ అంట అది విషయం సో వాడితో మాట్లాడేకి అర్థమైంది ఏంటంటే బెటర్ వీ కెన్ టేక్ అన్ ఆటో రైడర్ తో ట్యాక్సీ బికాస్ మనం అకేలే ఉన్నాం కాబట్టి కింద అడుతూ మాట్లాడా ఆల్రెడీ ఇవాళ కొన్ని సైట్ సీయింగ్ స్పాట్స్కి ఒక ఆటోని కూడా మాట్లాడుకున్నా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయి తినేసి చెక్ చేయడమే ఇప్పుడు టైము లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది ఒక టూ కలర్ రెడీ అయిపోతే వెళ్దాం చూడ్డానికి చలో ఏ ఫ్యూ మోమెంట్స్ లైతే సో మనం అయితే రెడీ అయిపోయాం సో టైం వచ్చేసి వన్ థర్టీ అవుతుంది సో ఇంకా ఆటో రాలేదు ఆటో టూ టూ థర్టీకి వస్తుంది సో మనం కిందకి వెళ్ళిపోయి తినేసి దానికోసం వెయిట్ చేద్దాం ఆటోస్ అండి జంపు ఓకేనా చేలో ఇప్పుడు మనం అయితే ఇక్కడ తినడానికి కిందన ఉన్న హోటల్కి వచ్చాం అంటే వీళ్ళదే సో ఇక్కడ తింటాం అనమాట అంటే కొంచెం కొత్తగా ఉంటాయని చెప్పి నాకు కొత్తగా కనిపించింది రెండు చెప్పాను కర్రీను రోటీ కూడా కొత్తగా కనిపించింది అది చెప్పా రెండు తీసుకొస్తున్నాడు సో ఇవాళ మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్లు ఏంటంటే ఫస్ట్ది వచ్చేసి లైన్స్ పాయింట్ ఇది ఇక్కడి నుంచి ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉందన్నమాట లైన్స్ పాయింట్ ఆ తర్వాత బూషి డ్యామ్ అని చెప్పి ఒక డ్యామ్ ఒకటి ఉంది అట్లాగే ఇంకొక లోనావల్ల లేక్ ఈ లోనావల్ల లేక్ బూషి డ్యామ్ ఇంకోటి ఏంటిది రేవుడ్ పార్క్ అంటే ఏంటి చూద్దాం అనుకుంటారా ఈ ఫోన్లో ఉంటాయి అనమాట సో రేవుడ్ పార్క్ ఇవ ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి దగ్గరలో ఉన్నాయి అనమాట ఒక ఎయిట్ టు టెన్ కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో లోనావలలో ఉన్నాయి ఇది కాకుండా కొన్ని మూడు పాయింట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి దూరంలో ఖండాల దగ్గర ఉన్నాయి అవి వచ్చేసి ఏంటంటే రాజమచ్చి గార్డెన్ మంకీ పాయింట్ వాజీ టెంపుల్ వాకి వన్ చై ఈ పేరే తిరగట్లేదు మాకు వాన్ చై సారీ కింద నేస్తా చూసుకోండి ఆ టెంపుల్ ఇది కాకుండా సన్సెట్ పాయింట్ ఇవి ఉన్నాయి అన్నమాట కదా ఓకే ఏ ఫ్యూ మోమెంట్స్ లైట్
మనం అయితే ఇక్కడ లైన్స్ వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసాం యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ అయినప్పుడే రికార్డ్ చేద్దాం అనుకున్నా అవ్వలేదు ఆటోలో రికార్డ్ చేద్దాం అనుకున్నా అది కుదరలేదు ఎందుకంటే సౌండ్ వస్తూనే ఉంది ఆటోలో అందుకే ఇంకా డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చాక రికార్డ్ చేద్దాం అని చెప్పి వెయిట్ చేసా ఇదిగో వచ్చేసాం అయితే మాత్రం హైలైట్ ఉందో ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఒక వర్షాకాలంలో వచ్చామంటే మొత్తం గ్రీనరీ గ్రీనరీగా ఉంటుంది కాకపోతే ఏం కనపడదు ఎందుకంటే మొత్తం మబ్బులతో కమ్మేస్తుంది కాబట్టి లొకేషన్ అయితే మాత్రం అంటే ఎవడు లేడు ఎందుకంటే మంచి ఎండ ఎండ టైంలో వచ్చాం అనమాట మంచి ఎండ టైంలో వచ్చాం ఎవడు లేడు మన ఒక్కల్లో ఉన్నాం యూ కెన్ సీ నో వన్ ఈజ్ ఇయర్ అలా అని చెప్పి గాల్పులు అయితే లేవు మామూలుగానే ఉంది క్లైమేట్ ఇందాక మనం వచ్చే దారిలో మనకి చాలా ప్లేస్లు కనపడినాయి అంటే లోనవల్ల లేక్ ఒకటి కనపడింది అట్లాగే ఎయిర్ ఫోర్స్ది నావిది క్యాంప్స్ ఒకటి కనపడినాయి యాక్చువల్లీ అవి షూట్ చేసా కాకపోతే అక్కడ ఫోటోగ్రఫీ ప్రొబిటెడ్ అన్నాడు అందుకే పెట్టట్లేదు అక్కడ ఉన్నాయి వచ్చే దారిలో మీరు కనుక వస్తే కనుక ఒకసారి లుక్ వేయండి సో ఇదే అనమాట అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా దిస్ వన్ దిస్ వన్ ఈజ్ లోనవలాస్ లేక్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డ్రోన్ ఎగరేస్తే ఉంటుంది మళ్ళీ డ్రోన్ తిరిగి రాదు ఎందుకంటే గాలి అలా ఉందో వెళ్ళిపోతుంది అది నేను తెలిసి వర్షాకాలంలో వస్తే అక్కడ ఉంది ఆ మధ్యలో ఫుల్ వాటర్ పడుతూనే ఉంటుంది ఈ పై నుంచి మొత్తం వాటర్ పడుతూనే ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్ మొత్తం గాలి అయితే ఎరగేస్తుంది వ్యూస్ అయితే మాత్రం హైలైట్ ఉన్నాయి మీకు మిదిలిది ఇక్కడ అక్కడ అది లోనావలా లేక్ చూసారా జుట్టు అంత ఎలా ఇరిపోయింది పిచ్చి గూళ్ళ తయారైంది ఈ గాలికి సో ఇటైతే మొత్తం ఎడారులో ఉందా కానీ ఈ వెనకాల అయితే మాత్రం హైలైట్ ఉందా అబ్బా వ్యూస్ ఇప్పుడే ఈ రేంజ్లో ఉందంటే వర్షాకాలంలో మాత్రం రేంజ్లో ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వ్యూ పాయింట్ వచ్చేసి అది గది 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 అక్కడ ఉంది కదా అక్కడ మొదలుకొని ఇదంతా ఇదంతా ఇంకా అలా కింద కూడా ఉంది ఇదంతా వ్యూ పాయింట్ అనమాట మళ్ళీ ఉంది యాక్చువల్లీ ఇది నాకు ఏం గుర్తుకు వస్తుందంటే అప్పుడు మనం గోవా వెళ్ళినప్పుడు ఐ థింక్ అంబోలి ఘాటుకు అంటే మనం అంబోలి వెళ్ళలేదు అంబోలికి ముందరన ఒక వ్యూ ఇట్లాంటిది తగులుతుంది హైలైట్ ఉంది అబ్బా సేమ్ అదే ఇది కాకపోతే ఇక్కడ మైనస్ ఏంటంటే ఈ నెట్ లాంటిది వేస్తారు కదా అదే మైనస్ ఎందుకంటే అదే మన వ్యూని బ్లాక్ చేస్తుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది ఉండడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వర్షాకాలంలోనే ఎక్కువ మంది జనాలు వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అంతా వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఉందనుకో జారిందనుకో అయ్యే అది సో ఆటోడు మనల్ని ఇక్కడ దింపాడు ఇంకా ముందర ఉన్నాయి అనమాట యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మొత్తం స్టాల్స్ లాగా ఉన్నాయి ఫుడ్ స్టాల్స్ ఇంకా అక్కడ ఉంది కదా అదే మన ఆటో మస్తుగా దాహం అవుతుంది ఎందుకంటే సోడా ఉంటే తాగుదు సోడా తాగేసి అప్పుడు బయలుదేరు ఇంకా ఆవిడ పిల్లడు అవడం అన్నాడు ఊపుతున్నాడు షేక్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం వెళ్తున్నాం ఊషి డ్యామ్ ట్యాటూ మెట్టి ఇది చూస్తే నాకు మేల్ గుర్తుకొస్తున్నాడు మేల్ you remember me bro after seeing that tattoo thing sorry i remember you bro changing room is available locker rain shoes apples available dikka 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 are na are ali ipudu manam aithe vachesam bushu dam degiriki bushu o goshu edo shu peer na kataka palakadam raatledu పేరు కిందనే వస్తా చూసి చూడండి సో డ్యామ్ దగ్గరికి వచ్చాం అనమాట ఇది ఎక్కడంటే లైక్ మనం ఇప్పుడు లైన్స్ వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళాం కదా పైకి సో వెళ్ళే దారిలోనే మళ్ళీ రిటర్న్ వెనక్కి వచ్చే దారిలో ఇక్కడ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు రైట్లో ఉందనమాట హార్డ్లీ లైన్స్ వ్యూ పాయింట్ నుంచి టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అంతే ఇందాక లైన్స్ వ్యూ పాయింట్లో అయితే కనుక ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో వచ్చామంటే ఈజీగా గంట అన్నారు రెండు గంటలు లేచిపోద్ది అవ్వలు ఇలాగ లేచిపోద్ది మా వాళ్ళు ఎందుకంటే అక్కడ ఫోటో ఇక్కడ ఫోటో అక్కడ ఫోటో ఇక్కడ ఫోటో దీనికంటే ఎక్కువ అక్కడ కూర్చొని చాలాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఎవరు లేకపోతే ఎవరిని ఉంటే మరి ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలీదు చూడాలి ఇక్కడ బూసూ డ్యామ్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ ట్రెక్ లాంటిది ఉందనమాట ఇందా నుంచి నడుతూనే ఉన్నాం రెండు నిమిషాల నుంచి ఏది పైకి అక్కడ అలాగా 
దేనకుండా బాధన బాధ ఎందుకంటే ఇటే ఎక్కువ మనకి ఈ షాప్లు అవన్నీ ఇటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటే అయ్యి ఉంటుంది పాద కలిసి ఇక్కడ బోటింగ్ కూడా అన్నట్టు ఉంది ఎక్కడో చదివా బోటింగ్ అట్లాగే చేంజింగ్ రూమ్స్ స్నానం చేయడానికి కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ వాటర్ అంతా ఫుల్ వచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి ఇలా పారుతూ ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది డ్యామ్ మొత్తం వాటర్ బాగా తక్కువ ఉన్నాయి చాలు ఇది ఏదైనా ఉంటే ఏదైనా తాగేసి వెళ్దాం అంటే వర్షాకాలంలో వస్తే కనుక ఇది ఫుల్ వాటర్ వార్ప్లో అయ్యి కిందకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇక అంత స్నానాలు గీనాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే అక్కడ అదేంటది డ్రెస్ చేంజింగ్ రూమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట యాక్చువల్లీ తెలియకుండానే చాలా దూరం నడుస్తుంది వచ్చాను అక్కడ ఎక్కడో బ్లూ కలర్లో లేదంటే అక్కడ ఫ్లాగ్ కనిపిస్తాం చూడండి అక్కడ ఉంది మన ఆటో అక్కడ నుంచి అలా నడుచుకుంటూ వచ్చా తెలీలే ఆత్రం అది ఇక్కడ కూడా జనాలు అయితే ఎవడలేడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం లేదు కదా ప్రస్తుతానికి అందుకే ఎవడలేడు ఎవడ ఏదన్నా ఉండుంటే కనుక దోలు తీర్చేసేవారు జనాలు మాములు ఉండేది కాదు అండ్ ఇంకొకటి చెప్పడం వయసు ఈ లోనవలో వచ్చేసి మనకి పూణేకి ముంబైకి కరెక్ట్గా మధ్యలో ఉంది అంటే పూణే నుంచి ఒక గంట ప్రయాణం ముంబై నుంచి ఒక గంట ప్రయాణం కాబట్టి వీకెండ్స్ అయితే మాత్రం ఫుల్ జనాలు అందరూ ఏడ ఉంటారు అంటే మనకి ఇప్పుడు మన వైజాగ్ తేదీ సైడ్ తీసుకుంటే అరకెట్లాగు అలాగే మనకి రాజమండ్రి సైడ్ తీసుకుంటే మారేడుమిల్లి అవి ఎట్లాగో అలాగే మనకి బెంగళూరు దగ్గర తీసుకుంటే కూర్గు చిక్కమంగళూరు ఎలాగో ఇది అలాగనమాట ముంబైకి పూణేకి అందుకు అది అందులోనూ రెండు మేజర్ సిటీలు ఇంకా ఖర్చు అయితే సెలవు ఉంటే చాలు జనాలు ఇక్కడే వాడు ఉంటారు మామూలుగా ఉండదు ఓ రేంజ్లో ఉంటారు జనాలు అదే ఆటో డ్రైవర్ కూడా చెప్తున్నాడు మీరు ఇప్పుడు కాబట్టి ఇంత ఖాళీగా ఉంది లేదంటే కానీ దోలు తిరిగిపోతుంది జనాలు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అది మాన్సూన్ సీజన్లో రండి అసలు మీరు కదలడానికి ప్లేస్ ఉండదు ఆ రేంజ్లో ఉంటారు జనాలు అంటున్నాడు అది చలో మనం అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్లేస్కి వెళ్దాం సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ అదేదో రాజ్వుడ్ గార్డెన్ ఏదో ఉంది అన్నాడు కదా అక్కడికి వెళ్తాం అనమాట అక్కడి నుంచి కట్ చేస్తే కండాలకి వెళ్ళిపోతాం కండాల దగ్గర ఒక వ్యూ పాయింట్ ఒక టెంపుల్ ఇంకో రెండు మూడు వ్యూ పాయింట్లు ఏమి ఉన్నాయి మొత్తానికి పదండి లెట్స్ గో జాని యాక్చువల్లీ ఈ లింక్స్ అన్నీ నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను లొకేషన్ లింక్స్ అని నేను సో ఎవరైనా వచ్చేటుంటే కనుక ప్లేస్లు చెక్ చేసుకుని వచ్చేయండి అది కథ ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయా మీరు కనుక నా వీడియోలు ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అట్లాగే ఈ ముందు ఈ వీడియోకి లైక్ కొట్టేసి కమెంట్ కూడా చేసి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేశారు అనుకోండి కొంచెం నాకు ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరుగుతారనమాట సబ్స్క్రైబర్స్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే నడుతున్నా ఇది అంతా కూడా వాటర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఫ్లో అయ్యే వాటర్ ఇది అంతలా వచ్చి దీంట్లో కలిసి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట చలో ఆటో ఎక్కేసి నెక్స్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాం ఇందాక చెప్పా కదా లోనావాలా లేక అని ఇదే ఎండిపోయింది ఇప్పుడైతే ఏమీ లేదు రాయ్వుడ్ పార్క్ మనమైతే వచ్చేసి ఇక్కడ రేవుడ్ పార్క్ లో ఉన్నాము అంటే రేవుడ్ పార్క్ ఆర్ గార్డెన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో అక్కడ ఉన్నా అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి లైన్స్ వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళాం కదా లైన్స్ వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళి కిందకి వచ్చేటప్పుడు దారిలో మనకి డ్యామ్ తగిలింది డ్యామ్ తగ్గి నుంచి మళ్ళీ ఇంకా కిందకు వస్తే ఇక్కడ ఈ రేవుడ్స్ పార్క్ ఉందనమాట ఇది దీని పక్కనే అంటే దగ్గరలోనే మనకి లోనావాల మార్కెట్ కూడా ఉంది సో విషయం ఏంటంటే నా పరంగా నేను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వస్తే కనుక నా ప్లాన్ ఏమైంటుందంటే సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి లైన్స్ వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడే మధ్యాహ్నం నాకు గడపడం అది చూసుకుని అక్కడి నుంచి కిందకు వచ్చి కింద నా డ్యామ్ దగ్గర ఎంజాయ్ చేయడం అంటే ఇదంతా నేను ఎప్పుడు చెప్తానంటే మాన్సూన్ సీజన్లో కొటేషన్స్ మాన్సూన్ సీజన్లో ఓకే సో అక్కడ ఎంజాయ్ చేసి సాయంత్రానికి ఈ గార్డెన్కి వచ్చి ఈ గార్డెన్ కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉందనమాట అంటే వెనకాల ఐ థింక్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అనుకుంటా పాడి చేసుకుంటున్నారు సో ఆ గోవాలు అక్కడ అంటే ఆడుకుంటున్నారు అనమాట ఆ గోవాలు ఉంది వెనకాల సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రశాంతంగా సాయంత్రం దాకా గడిపేసి సాయంత్రం ఇక్కడి నుంచి మెల్లిగా అలా మార్కెట్లోకి వెళ్ళి మార్కెట్లో చూసుకుని ఈ నైట్కి రూమ్కి వెళ్ళిపోయి తొంగోవడం ఇది నా ప్లాన్ అనమాట వన్ డేకి అంటే ఈ మూడు ప్లేస్లు ఇలా 
చిల్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా గడపచ్చు అనమాట సో మీరు కానీ కనుక వస్తే కనుక ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే లైన్స్ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర మనం చాలా సేపు గడపచ్చు అంటే అక్కడ టైం ఏ తెలీదు అంత అంత సేపు గడపచ్చు అనమాట అట్లా ఉంది ప్లేస్ ఆ డ్యామ్ దగ్గర అంటారా సో వాటర్ ఫ్లో వాటర్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు మనం అక్కడ బాతింగ్ చేసుకొచ్చి స్నానాలు చేయొచ్చు బాగుంటుంది ఓకే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అక్కడ ఈజీగా రెండు మూడు గంటలు గడిపేయచ్చు అవైలబుల్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట రెండు మూడు గంటలు మామూలు వెళ్ళలో సో ఇక్కడ రెండు మూడు గంటలు అక్కడ ఈజీగా ఉంది నాలుగైదు గంటలు సో సమ్వేర్ అక్కడే మనకి సిక్స్ అవర్స్ దాకా ఆ రెండు ప్లేస్ లకి వెళ్ళిపోయింది మధ్యలో మరి టిఫిన్ తినడానికి లంచ్ చేయడానికి ఆగాలి కదా ఆబ్వియస్లీ అది ఇంకో రెండు రెండు గంటలు తీసేసిన సాయంత్రం అయిపోతుంది సో సాయంత్రం ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక గంట చిల్లు కట్టుకుని పక్కన ఉన్న మార్కెట్ కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇంకొక గంట చిల్లు కట్టుకుని తినేసి రూమ్ కి వెళ్ళిపోతే రోజు అయిపోయింది అది అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఈ రేవుడ్ పార్క్ నుంచి మనకు ఉండే కనుక ఇది వచ్చేసి జనాలు చెప్పడం అయితే కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ ఏకర్స్ అని చెప్పి చెప్పి చెప్తున్నారు కానీ ఇదైతే అంత లేదు ఎందుకంటే కనుక ఇది ఒక చిన్న ప్లేస్ ఉందండి అంటే మా కాకినాడ గాంధీనగర్ పార్క్ అంత ఉంది కరెక్ట్గా చెప్పాలనుకుంటే అది అలాగే లోపల గుడి ఒకటి ఉంది అది ఒకటి చూద్దాం పదండి అలాగే మధ్యలో ఆ పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు కదా ఒకసారి అది కూడా లుక్ ఏంటి వాళ్ళు ఆడే గేమ్ ఏంటో తెలుసా పేరైతే నాకు తెలియదు గేమ్ అయితే తెలుసు ఏంటంటే రెండు గ్రూపులకి ఇంటర్వైడ్ అయిపోయి అటు ఇటు ఉంటారు ఆ గ్రూప్లో ఒక్కొక్కరికి అంటే ఒక పది మంది ఉన్నారు అనుకోండి వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ ఇస్తారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క నెంబర్ అసైన్ చేస్తారు ఇటు యువతల గ్రూపులకు కూడా వన్ టు టెన్ అసైన్ చేస్తారు మధ్యలో ఎంపైర్ ఉన్నాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు వన్ అన్నాడంటే వన్ ఉన్న వన్తో అసైన్ అయిన ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు సెంటర్లోకి వచ్చేసి సెంటర్లో కర్ర ఉంటుంది కర్ర రాయో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బిల్లో అది తీసుకుని పరిగెట్టాలన్నమాట వాళ్ళ టీం వైపు మధ్యలో అవతల వాడు కనుక వచ్చి కొట్టాడు అనుకోండి అవుట్ కొట్టలేదు అనుకోండి వాడు నెగ్గేసినట్టు అది గేమ్ ఈ గేమ్ పేరు మీకు తెలిస్తే కనుక కింద కమెంట్లు కమెంట్ చేయండి నాకైతే తెలీదు మర్చిపోయాను సో గో టెంపుల్ అన్నా కదా ఇది ఆ టెంపుల్ చాలా లోపలికి వెళ్ళాం క్యూట్గా సింపుల్గా వెళ్ళాం ఈ వెనకాల ఉంది కదా ఇదే అనమాట టెంపుల్ ఇది వచ్చేసి లార్డ్ శివ టెంపుల్ బాగుంది ప్రశాంతంగా ఉంది లోపలికి వెళ్తే లోపల ఒక రాగి తొడుగుతో ఉన్న లింగం ఉందనమాట బాగుంది సో ఇంక ఇదంతా పార్క్ 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 మంచిగా పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి చూడు ఎట్లా ఉందో ఇది ఒక ద్వారం కింద పైన మొత్తం కలిసిపోయి బాగుంది చల్లగా ఏడైనా కూర్చొని కొంచెంసేపు శాత్ తీరి వెళ్ళిపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఖండాల లెట్స్ కుటు ఖండాల ఇప్పుడు క్రేజీ రామారావు ఏం చేస్తాడంటే తీమి కూర్చుని ఉయ్యాలు ఊతాడు అనమాట అది ఎక్కుదాం పదండి ఓకే సో ఫైనలీ ఎక్కువ ఉంది దీని మీదకి ఊడడానికి అవ్వట్లేదు భయం ఎత్తుంది వెనక్కి బోర్లు బొక్క బోర్లు పడతారేమో అని భలే ఉంది తెలుసా దా మీద కూర్చుంటే చల్లగా గాలి కొడుతుంది ఎదుర్కొనడానికి సూర్యుడు బాబా 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 ఫీలింగే వేరబ్బా అంటే అలా బాగుంది కదా అని చెప్పి అలా జారలు పడ్డాం అంటే వెనక్కి పడతాం అనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం బా ఏం ఆట ఆడుతున్నారు చెప్పండి దీస్ గైస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ నేల బండ యా నేల బండ ఆడుతున్నారు ఇది నేల అది బండ అది బండ